Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tell our Indoi mama ne karikramani ki swagatam, suswagatam, nenumi, mama. Yes, beautiful song winner, good morning, Hyderabad and Jepesi Pudu, Hyderabad ki good evening, Rendu Telugu Rastra laku, India ko good evening, Tele Jestu. Migita desa wal lander ki goda, good morning and good afternoon, Tele Jestu, Nanan Mata. అలాగే ఈరోజు నేను వచ్చాను నాతోటి ఒక బొమ్మ కూడా వచ్చింది చాలా క్యూట్ బొమ్మను తీసుకొని వచ్చాను అనమాట నా ఒళ్ళో కూర్చుంది మీరు ఏదైనా మాట్లాడితే అది కూడా మాట్లాడుతుంది యా అంటే లైక్ ఎలా ఉంటుందంటే కొంతమంది ఇదో బొమ్మ అని చెప్పేసి మరికొంతమందికి ఒక ఒక ఆడించే నేస్తాం ఒక ఫీలింగ్ అనమాట అలాగే కబుర్లు చెప్పుకునే ప్రియనేస్తాం ప్రేమగా అక్కున చేర్చుకునే ఒక బంధం అదే హ్యాపీ టెడ్డీ బియర్ డే హ్యాపీ టెడ్డీ డే అనమాట ఈరోజు సో మన ఇంట్లో ఒక టెడ్డీ ఉంటే చక్కగా దాని దగ్గర తీసుకొని నీ బుక్ ఏంటే ఎలా ఉంది ఓకే అలా అని చెప్పేసి బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు దాంతో మనసులో ఉన్నటువంటి మాటలన్నీ కూడా చెప్పవచ్చు అనమాట మీ ఇంట్లో ఎన్ని టెడ్డీ బియర్స్ ఉన్నాయో అన్ని టెడ్డీ బియర్లలో నా ప్రాణం ఉంటుంది అలా ప్రేమగా ఒక టెడ్డీ బియర్ని తీసుకొని మీ ఇంట్లో ఏంటి మామా ఏంటి అని చెప్పేసి కబుర్లు చెప్పండి భలే ఉంటుంది తెలుసా మా ఇంట్లో టెడ్డీ బియర్ లేవు కాబట్టి నాకు ప్రజెంట్గా మెత్తలే టెడ్డీ బియర్లు అయితే మార్నింగ్ ఒక అమ్మాయి అడిగింది అనమాట ఈరోజు టెడ్డీ బియర్ డే కదా అంటే అవును అన్నాను మరి ఏమైనా ఇచ్చేదుందా లేదా అని చెప్పేసి అంటే ఎందుకు లేదు అని చెప్పేసి ఇప్పుడే ఒక టెడ్డీ ఓ బియర్ తీసుకొని పోయాను ఇదేంటి అంది టెడ్డీ బియర్ అన్నావుగా సో అటువంటి టెడ్డీ బియర్స్ గురించి బోల్డని కబులు మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు మన సింగర్ రేవంత్ మామకి పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం రేవంత్ మామ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అలాగే ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు గారికి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ తెలియజేస్తున్నాం అలాగే రాజేశ్వరి గారు మీకు హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి యా సో పెళ్లి రోజు సందర్భంగా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఫ్యామిలీ ఫోటోని ఒక సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే పోస్ట్ చేశాడు అనమాట అంటే అప్పుడే పన్నెండు సంవత్ అప్పుడే పదిహేడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది హ్యాపీ యానివర్సరీ ఇలాంటివి మరెన్నో జరుపుకోవాలి ఇదంతా ప్రేమతో అని తన భార్య నమ్రతకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడనమాట మా ఇద్దరి మధ్య చాలా ప్రేమ ఉంది మా ప్రేమలో అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఇది జీవితాంతం కొనసాగుతుంది అని చెప్పేసి నమ్రత పోస్ట్ చేసింది అలాగే అను గారికి కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అను అండ్ సంతోష్ గారు అలాగే ప్రతి కాలేజ్ నుండి మనకు ఒక ప్రిన్సిపల్ తెలియజేస్తున్నారు అన్ని కాలేజీల ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి ఒక నోటీస్ పంపించారు ఏమని తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారనమాట తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి మీ పిల్లలు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగవ తేదీన ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అంటే మాత్రం నమ్మొద్దు ఆ రోజు కాలేజీకి సెలవు ఇట్లు కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ ఇది సభాముఖంగా మన రేడియో ముఖంగా తెలియజేశారు సో పిల్లలు ఎక్స్ట్రా క్లాసులు అది ఇది ఇది అంటే జాతానే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు అసలు ఆడపిల్లల్ని బయటికి పంపించకండి అలాగే మగపిల్లల్ని కూడా అసలు బయటికి పంపించకండి పోయిన సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అసలు ఏం ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అసలే అర్థం కాలేదు ఓ కేకులు లేవు కాకులు లేవు స్వీట్లు లేవు ఫ్లవర్స్ లేవు ఏమీ లేవు అయినా కూడా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలా ఎంతమంది మనసులో ఉన్నటువంటి తన ప్రేమను వ్యక్తపరచుకోవాలా అందరు వ్యక్తపరచుకున్నారు కదా ఈసారి అటువంటి లాక్డౌన్ అటువంటి ఏమీ లేవు కాబట్టి చక్కగా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అని మీరు అందరు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకో పెళ్ళి కాన వాళ్ళే మాత్రం పెళ్ళైన వాళ్ళు కూడా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ చేసుకుంటారు తెలుసా అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు కూడా అంటే చేసుకోవద్దా పెళ్ళైన తర్వాత ప్రేమించడం తప్ప అని మీరు అనుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎవరైతే నేను మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు పక్కన ఉంటే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఎంత అందంగా ఉంటుంది తెలుసా ఎంత ఆప్యాయంగా ఉంటుంది తెలుసా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇక ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ విషయం మనం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి బోల్డన్ని కబుర్లు తీసుకురావడం జరిగింది చక్కగా ఈరోజు అందరూ కూడా కాల్ చేయండి కాల్ చేసి మామ అడిగినటువంటి ఒక 
ఫనీ క్వశ్చన్ కి సమాధానం చెప్పండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు ఆలివ్ స్వీట్స్ నుండి ఆలివ్ స్వీట్స్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో చాలా బ్రాంచెస్ వచ్చేసాయి లెక్కకు లేనటువంటి బ్రాంచ్లు అసలు ఆలివ్ స్వీట్స్ నోట్లో వేసేసుకుంటే చాలు కరిగిపోతుందనమాట మీ మనస్సుల సో మరి ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్కి అందరూ కూడా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి అబ్బా ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే మీ చెవులు ఎంత జాగ్రత్తగా వింటున్నాయి ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతాడా కొందరు అయితే క్వశ్చన్ తెలిసి ఆన్సర్ తెలిసి నవ్వుకుంటారు కొందరు కానీ మామకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ మాత్రం పెట్టరు ఎందుకు పెట్టవచ్చు కదా సరదాగా ఆన్సర్ పంపించవచ్చు కదా అలాగే కాల్ కూడా చేయండి మీ టాలెంట్ సరదాగా మనము ఈరోజు ప్రపంచానికి తెలియజేసే ప్రయత్నం చేద్దాం పాటలు పాడేవాళ్ళు పాడండి జోక్స్ చెప్పేవాళ్ళు జోక్స్ చెప్పండి డైలాగ్స్ చెప్పేవాళ్ళు డైలాగ్స్ చెప్పండి ఇక మీ ఇష్టం అండి మీరు ఎలా అంటే ఎలా మనము ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం అలాగే నాకు జోకులు అంటే గుర్తొచ్చేసింది మరి నేను కూడా ఒక జోక్తో స్టార్ట్ చేయాలి కదా ఒక ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఒక శిష్యుడు వచ్చారు ఒక శిష్యురాలు వచ్చేసి గురువుగారు నమస్కారం అండి అంది నమస్కారం అమ్మ బాగున్నారా అన్నాను బాగున్నాను గురువుగారు అయ్యో 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 మీరు నా పాదాలకు నమస్కారం చేసే అంత పెద్దవాణ్ణి నేను కాదమ్మా మహా అంటే అంతే అని చెప్పేసి అన్నారు సో ఆ అమ్మాయి అడుగుతుందనమాట చాలా ప్రేమగా గురువుగారు జ్ఞానం సిద్ధించాలంటే ఏం చేయాలండి అని అడిగింది నేనన్నాను శిష్యురాల మనకు జ్ఞానం సిద్ధించాలంటే రోజు కొన్ని మంత్రాలు చదవాలి దానితో పాటు రోజు రెండు అరటి పండ్లు తినాలి అని చెప్పేసి అన్నాను అనగానే ఆ అమ్మాయి ఏమన్నదంటే గురువుగారు రోజు రెండు అరటి పండ్లు తినాలంటున్నారు కదా చక్కెర కేళీనా లేక అమృతపాణీనా అని చెప్పేసి అడిగిందనమాట అయితే శిష్యురాల నువ్వు ఏ మంత్రం చదవాలి అని అడిగి ఉంటే నీకు జ్ఞానం వచ్చేదేమో కానీ అరటి పండి గురించి నువ్వు అడిగినవు చూడు ఈ జన్మలో నీకు జ్ఞానం రా తల్లి ఏం సో ఇంకా ఎవరెవరు శిష్యులు శిష్యురాళ్ళు వస్తున్నారో చూద్దాం అలాగే మరి ఈరోజు నేను తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్కి సరదాగా ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అందరూ కూడా బాగా ఆలోచించండి ఎందుకంటే ఈరోజు థర్స్డే కాబట్టి రేపు ఫ్రైడే మన ఈ రెండు రోజులు ఫుల్గా మనం ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అదే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్ దగ్గరికి వచ్చిన కొద్ది ఎక్కలేనటువంటి ఎక్సైట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఎలా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఎలా డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఏ ఫ్లవర్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నా అనమాట దాని గురించే సో దానికంటే ముందుగా మరి ఈరోజు కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పాలి అందరు కూడా ఇప్పుడు మనం వర్షం నీరును ఒక రాగి పాత్రలో పట్టి రాగి పాత్ర చాలా శుద్ధమైన రాగి పాత్ర చాలా స్వచ్ఛమైనటువంటి రాగి అందులో కల్తీ ఉండకూడదు వర్షం నీరును ఒక రాగి పాత్రలో పట్టి నాలుగు రోజులు నిలువ చేసి తల స్నానం చేస్తే ఏమవుతుందో మీకేమైనా తెలుసా బాగా ఆలోచించండి ఏ ఏ ఏ ఏటా నవ్వు వర్షం నీరును ఒక రాగి పాత్రలో పట్టి నాలుగు రోజులు నిల్వ చేసి తల స్నానం చేస్తే ఏమవుతుంది మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో నేను కొద్ది రోజులు రాగి పాత్రలోనే వాటర్ తాగానండి ఎంత అద్భుతం అందుకోసమే ఇంత బాగా వస్తుంది నాకు వాయిస్ ఓకే మరి వర్షం నీరును ఒక రాగి పాత్రలో పట్టి నాలుగు రోజులు నిల్వ చేసి తల స్నానం చేస్తే ఏమవుతుంది ఐ నీడ్ యువర్ ఫన్నీ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మనోళ్ళు పిలుస్తూ ఉన్నారు అక్కడికి నేను పోయేసి వస్తా రెండు నిమిషాల్లో భార్య అంటుందనమాట ఏమండి ఏమండి ఇటు తిరిగి పడుకోండి నాకు భయం ఇస్తుంది అనగానే భర్త అంటున్నాడు అనమాట ఆహా అంటే మరి నేను భయపడి చచ్చినా పర్లేదనమాట ఈరోజు నాలో కవి నిద్రలేచాడండి చాలా రోజుల తర్వాత పెన్ను పేపర్ అలా పట్టుకొని నేను అనుకున్నాను ఎందుకు నేను కవితలు రాయకూడదు చాలామంది అంటూ ఉంటారు మహేష్ గారు మీ కవితలు చాలా బాగుంటాయండి మీరు రాయొచ్చు కదండి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు 
అందుకోసమే నాలో నా కవిని నిద్ర లేపాను వాళ్ళు లేచాడు మార్నింగ్ నాలో కవి నిద్ర లేచాడు ఇంకెవ్వడూ నన్ను ఆపలేడు నీ కళ్ళు కంకర్రాళ్ళు నీ కళ్ళు కంకర్రాళ్ళు నీ ముక్కు విశాఖ ఉక్కు నీ నడక కోతొచ్చి కొరక నీ నడక కోతొచ్చి కొరక నీ సిగ్గు సింగరేని బొగ్గు ఏ కొంచెం పర్లేదు కదా మంచిగానే రాసిన ఇది ఇది నాలోనే నిద్ర లేచినటువంటి ఒక కవి ఇంకా చాలా రాసేనటువంటి అవన్నీ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే మరి మగవాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు అండి నిజంగా ఎంత మంచివాళ్ళు అంటే అమ్మాయి ఆరు గంటల తర్వాత రిప్లై ఇచ్చినా సరే అర సెకండ్లో రిప్లై ఇస్తారండి అసలు మగవాళ్ళు ఆ అమ్మాయికి మెసేజ్ పంపితే ఆమె చూసుకొని రిప్లై ఇవ్వదు ఆరు గంటల నుండి వెయిట్ చేస్తాం మనం రిప్లై రాగానే అర సెకండ్లో మళ్ళీ దానికి రిప్లై ఇచ్చేస్తాం మనం అంటే ఈ లెక్కన మగవాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు ఓకే సో మరి నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి ఈరోజు ఎంతమంది సమాధానం చెప్తున్నారు వర్షపు నీరును ఒక రాగి పాత్రలో పట్టి నాలుగు రోజులు నిల్వ చేస్తే తల స్నానం చేస్తే ఏమవుతుంది నాలుగు రోజులు నిల్వ చేసి దీనికి సరదాగా ఈరోజు ఆన్సర్ పంపించిన వాళ్ళు పూర్ణ గారు హే మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ పూర్ణ గారు మీ ఆన్సర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మీరు ఆన్సర్ పంపించాలి ఓకే అలాగే లామలావు మనకు కాల్ చేశారు హలో రామారావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే రామారావు గారు సార్ నాకు ఈ రాలా చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది సార్ ఒక్కొక్కసారి చిన్నప్పుడు అన్ని లామలావు అని చెప్పేసి ఇప్పటికీ లాలా లజపత్ లాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఒకసారి స్కూల్లోనే నేను ఎవర్రా అది సంఘ సంస్కరణ ఎవరు చేశారు ఏంటంటే సార్ లాలా లజపత్ లాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాను లాలా లజపత్ లాయ్ కాదురా లాలా లజపత్ రాయ్ ఇప్పటికి మా ఫ్రెండ్స్ అందరు గుర్తు చేస్తుంటారు ఎరా లా ఎలా ఉన్నా అని చెప్పేసి సో రామారావు గారు మీరు ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు సార్ నేను వైజాగ్ నుండి సార్ వైజాగ్ నుండి సో ఏం చేస్తుంటారు వైజాగ్ లో నేను టైలరింగ్ సార్ టైలరింగ్ ఆ అవును సార్ ఓకే మొన్న టైలర్ మీద ఒక మంచి జోక్ చెప్పానండి మీరు విన్నారా మళ్ళీ చెప్పండి ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను సార్ ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి టైలర్ దగ్గరకు వచ్చిందండి వచ్చేసి రామారావు గారు ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని అడిగింది అనమాట నేనేం చేస్తానమ్మా బట్టలు కొడుతూ ఉన్నాను మార్నింగ్ నుండి ఇదే పని కదమ్మా అంటే అవునా రామారావు గారు నేను ఒక మాట అడిగితే మీరు ఏమనుకోరు కదా అని అడిగింది అనమాట అయ్యో అయ్యో ఎంత మాటమ్మా నేను ఏమనుకోనమ్మా ఏంటి నీ మనసులో ఉన్నటువంటి మాట చెప్పు అని మెల్లగా వచ్చేవి దగ్గరకు వచ్చేసి నాతోటి సినిమా నాతోటి సినిమాకి వస్తారా రామారావు గారు అని అడిగింది అనమాట అనగానే అమ్మ బాబోయ్ అని మీరు ఎలా అన్నారు అప్పుడు కూడా అలానే అన్నారు అనమాట అన్న తర్వాత రండి సినిమాకి రండి మీరు మనము ఈవినింగ్ వెళ్దామా మార్నింగ్ వెళ్దామా అంటే వర్క్ ఉంటుంది కదా ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ ఫస్ట్ షోకు పోదామని చెప్పేసి నువ్వు అన్నావు అనమాట సరే ఇద్దరు కలిసి సినిమాకి వెళ్ళారు పక్క పక్కనే కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత కబుర్లు చెప్తూ అలా 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 ఉన్నారు లాస్ట్ క్లైమాక్స్ వరకు అసలు నువ్వు ఎందుకు సినిమాకి వచ్చావు అమ్మాయితో అనే విషయం ఏమి అర్థం కాలే మీకు ఆ క్లైమాక్స్ లో రామారావు గారు రామారావు గారు రామారావు గారు రామారావు గారు ఇప్పుడు ఆ హీరోయిన్ వేసుకున్నటువంటి బ్లౌజ్ చూసారా నాకు అలాంటి బ్లౌజే కొట్టియాలి సార్ మీరు అప్పుడు అర్థమైపోయింది అనమాట ఓహో ఇందుకోసమా నువ్వు నన్ను సినిమాకి తీసుకెళ్ళింది ఎవరైనా మిమ్మల్ని రామారావు గారు సినిమాకి వస్తారంటే అదేం అవసరం లేదమ్మా మీరు ఆ సినిమా తీసి నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి నాకు అర్థమైపోయింది మ్యాటర్ మొత్తం అలాగే చెప్పారు నేను చెప్తాను ఎవరైనా వచ్చి అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు మీరు అమ్మాయి సినిమాకి ఒకవేళ సినిమా కోసం రా అని అడగక ముందుకే మీరు నేను రానండి సినిమాకి అని చెప్పేసి ఏడు పర్లేదు నాకు పని ఉందండి నేను సినిమాకి రానండి మీరు చూస్తారు కదా చూసి వచ్చిన తర్వాత చెప్పండి లేదంటే ఫోటో చూపించండి నేను కొడతా 
అని చెప్తా అప్పుడు ఏమంటే తెలుసా నేను ఈ టైలర్ విశ్వనాథం గారి దగ్గరకు వచ్చానండి అడ్రస్ కోసం అని చెప్పేసి మీరు ఏదో సినిమా అది అంటున్నా నాకు తెలియదండి మన షాప్ ఎవరు వస్తే వాళ్ళని అట్లా అనకండి సార్ ఓకే రామారావు గారు మీరు ఆరోగ్యం గురించి అంటే మీరు ఇంత బాగా నవ్వుతున్నారు ఇంత బాగా వర్క్ చేస్తారంటే డెఫినెట్గా మీరు ఆరోగ్యం గురించి కేర్ తీసుకుంటారు బాగానే అవునా కదా కదా మీ మాటలు మీ నెమ్మదనం ఇవన్నీ చూస్తే మీరు ఆరోగ్యం గురించి మంచి సాత్వికమైనటువంటి ఆహారం తీసుకోవడం ఎందుకంటే ఈ మీరు పైన పట్టుకొని కింద తొక్కుతూ ఉంటారు కదా సార్ అది మిషన్ లావేనా ఇప్పుడు తొక్కే మిషన్ లేనా లేకుంటే బటన్ ఆన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏం తొక్కక్కర్లేదండి బటన్ ఆన్ చేస్తే మనం కాలు ఎలా మూవ్ చేస్తే చాలు అదే వెళ్తా ఉంటుంది అంటే ఈ పాపం ఆ తొక్కే మిషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మీ కాళ్ళకు మంచిగా ఎక్సర్సైజ్ అవుతుండే కదండి అవును ఇప్పుడు అసలు ఎక్సర్సైజ్ లేదండి ఎందుకంటే తొక్కే మిషన్ ఇప్పుడు అసలు ఎవరి దగ్గర లేవు ఓకే తొక్కే మిషన్ ఇప్పుడు ఎవరు కూడా వాడట్లేదు అనమాట జస్ట్ బటన్ ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట వండర్ఫుల్ అండి చాలా బాగుంది ఈజ్ ఇట్ రికార్డింగ్ స్టూడియో అని చెప్పేసి ఇచ్చి రికార్డింగ్ స్టూడియో కాదు ఈజ్ ఇట్ రికార్డెడ్ షో మామా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు లేదండి దిస్ ఈజ్ అ లైవ్ అండి రామారావు గారు ఈరోజు డేట్ ఎంత అండి ఈరోజు పది తారీఖు ఈరోజు పది తారీఖు ఎనిమిది గంటల నాలుగు నిమిషాలు అవుతుందండి ఈరోజు ఇది లైవ్ షో ఇది రికార్డెడ్ షో కాదు అవునండి అడుగుతున్నారు రామారావు గారు కూడా మాట్లాడుతున్నారండి ఇది వీరేంద్ర గారు రికార్డెడ్ షో మాత్రం కాదు కావాలంటే మీరు ఒకసారి కాల్ చేసి చూడండి వీరేంద్ర అలాగే అంటాడు అండి ఎందుకంటే ఆయన దేన్ని ఓ పట్ట నమ్మడు నమ్మడు కావాలంటే ఒకసారి రామారావు గారిని గిచ్చి చూడండి నాకు ఒకసారి కాల్ చేసి చూడండి మనండి చాలా సిగ్ నా జీవితంలో ఇప్పటి వరకు నేను ఎవరిని గిల్లలేదండి గిచ్చలేదండి గిల్లకపోతే ఎలాగండి కందిపోద్ది కందాలుగా గిల్లితే నాకెందుకో చాలా సిగ్గు యా అయితే యా మరి ఇక మనం సరదాగా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాము ఓకే అండ్ వీరేంద్ర గారు వింటున్నారా వింటున్నాను సార్ మా వింటున్నాను వింటున్నారా అంటే ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది వీరేంద్ర గారు అండ్ రామారావు గారు అంటే మన తెలుగు సంస్కృతి అంటే దేన్ని కాళ్ళతో తాకకపోవడం అనేది మన సంస్కృతి మనకు నేర్పించిందండి దేన్ని కూడా కాళ్ళతో తాకకపోవడం మన సంస్కృతి మనకు నేర్పించింది అందుకనేమో మనం ఈ ఫుట్బాల్ ఆటలో చివరి స్థానంలో ఉన్నామండి అలాగే ఈ పక్కోడు ముందుకు పోకుండా పట్టి లాగేయడం మనకు వెన్నతో పెట్టినటువంటి విద్య కాబట్టి కబడ్డీలో మనం ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానం చేశాము అది అండి పరిస్థితి హాయిగా రామారావు గారు ఒక 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 రాగి పాత్ర ఉందండి ఈ పాత్రలో వర్షం నీరును ఒక రాగి పాత్రలో పట్టి నాలుగు రోజులు నిల్వ చేసి తల స్నానం చేస్తే ఏమవుద్దండి రామారావు గారు నేను ఆల్రెడీ పెట్టానండి వాయిస్ రికార్డ్ పెట్టాను వాయిస్ రికార్డ్ పెట్టారా ఓకే నో ప్రాబ్లం సార్ పెడితే అలానే ఉండనియండి ఆ వాయిస్ రికార్డ్ అందరికి వినిపిద్దాము వీరేంద్ర గారే మీరైతే ఏం చెప్తారండి హలో వీరేంద్ర గారు ముందుగా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి మా మహేష్ బాబు గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పేసేయండి మమ మీ తరపున మహేష్ మామకి నా తరపున మహేష్ బాబుకి వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు మామ రామారావు గారి తరపున మీ తరపున నా తరపున మన టెక్నీషియన్ తరపున వింటున్న లెజినర్స్ అందరి తరపున కూడా మహేష్ బాబుకి వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు కలకాలం ఎలా నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని అందరి తరపున కోరుకుంటాం వండర్ఫుల్ అండి సో హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మహేష్ బాబు గారు ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారికి ఏదైనా పెళ్లికి సంబంధించినటువంటి పాట వేయాలంటే ఏం పాట ఇస్తే బాగుంటుంది రామారావు గారు మిమ్మల్ని పెళ్లి పాట వేయకూడదు కాదండి పెళ్లి పాట వేయకూడదు ఆయన పోకరీలు సాంగ్ వేసుకోవాలి సార్ కాదండి మొరారిలో ఆయన సాంగే ఉందండి పెళ్లి సాంగ్ సాంగ్ వేస్తే బాగుంటుంది 
అంతే అంటారా మొరారీలో చాలా బాగుంటుంది సాంగ్ ఓకే వండర్ఫుల్ మెయిన్ సార్ చెప్పండి మీ సమ మీ సమక్షంలో మీ సమక్షంలో రామారావు గారిని పలకరించాలని చెప్పి రామారావు గారు మాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అందుకని వచ్చింది సార్ కాదు కాదు మీకు డౌ హలో హలో వీరేంద్ర గారు యా అయ్యా వీరేంద్ర గారు డౌట్ డౌట్ క్లియర్ అయిందా మీకు ఇది లైవ్ షో అని మీకు డౌట్ మీకు డౌట్ క్లియర్ అయిపోయిందా వీరేంద్ర గారు మీరు దయచేసి ఈ ఏడవటాలు అవి ఇవి ఏం పెట్టుకోవద్దండి ఇది మనస్సు కదిలించే కథ ఒకనొక కాలంలో ఒక యువకుడు ఎంతో ఇష్టంతో తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని షికార్ కి తీసుకెళ్లడానికి నాకు అందమైనటువంటి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఎలానైనా కూడా షికారు చేయాలి అనే ఒక కోరికతోటి ఒక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిసి బైక్ ముచ్చటపడి కొనుక్కున్నాడండి అను అనుకున్నట్టుగానే తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ని బైక్ మీద షికారుకు తీసుకెళ్లాడు కానీ ఆ బుల్లెట్ సౌండ్కి తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ మాట్లాడే మాటలు అస్సలు వినబడలేదండి వినబడక విసుగు చెందేసి ఆ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అమ్మేసి హోండా యాక్టివ్గా కొనుక్కున్నారండి కొనుక్కున్న తర్వాత హ్యాపీగా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోటి ఆయనకు చక్కగా పెళ్ళి అయిపోయింది ఓకే ఈ పెళ్ళి అయిపోయిన ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన ఈ స్కూటీ ఈ స్కూటీ అంటే ఫస్ట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఉండే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అమ్మేసి అమ్మాయి మాటలు నాకు వినబడతలేదని చెప్పేసి ఒక స్కూటీ కొనుక్కున్నాడు స్కూటీ కొనుక్కున్న తర్వాత పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అమ్మాయి మాటలు విపరీతంగా చెవులకు వినబడి ఇబ్బందికరంగా ఉండడంతో ఇప్పుడు యాక్టివ్ అమ్మేసి మళ్ళీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కొనుక్కున్నాడు సో ఇది మనస్సును కదిలించే కథ సార్ ఓకే అలాగే వీరేంద్ర గారు మరి ఆన్సర్ చెప్పలేదండి మీరు మిమ్మల్ని హలో ఆయన అది హోల్డ్ అని వచ్చేసింది సరే నో ప్రాబ్లం రామారావు గారు ఒక మంచి మురారి పాట వేసేసుకుందాం ఆయనకు మనము సరేనా యా వండర్ఫుల్ మనం మహేష్ బాబు గారికి ఫస్ట్ మురారి నుండి ఈ పాట మనం ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ పాట నిజంగా ఎన్నిసార్లు విన్నా ఈ మ్యూజిక్లో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుంది ఆ పాట వినేసే ప్రయత్నం చేద్దాం దానికంటే ముందుగా అనురాధ గారు మెసేజ్ చేశారు నమస్కారం మహేష్ సార్ హ్యాపీ టెడ్డి డే మహేష్ సార్ ఫ్రమ్ అనురాధ మహబూబ్ నగర్ అని చెప్పేసి వల్లి గారు మెసేజ్ చేశారు అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ మామ మహేష్ హావ్ యూ అని చెప్పేసి పెట్టాడు మామ వెరీ 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 గుడ్ మార్నింగ్ తల్ల రవీందర్ మామ మామ ఒక రాగి బిందెలో ఓకే చక్కగా రాగి బిందె అంటే మీ అందరికి తెలుసు రాగికి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ వేరు వర్షం నీరును ఒక రాగి బిందెలో పట్టి నాలుగు రోజులు నిలువ చేసి తల స్నానం చేస్తే ఏమవుతుందో మీకేమైనా తెలుసా తెలిస్తే సరదాగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మరొక్కసారి మహేష్ బాబు గారికి పదిహేడు సంవత్సరాలు దిగ్విజయంగా కంప్లీట్ చేసుకుని పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలోకి అడిగిడబోతున్నటువంటి నమ్రత అండ్ మహేష్ గారులకు మరొక్కసారి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ తెలియజేసుకుంటూ ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒక డెడికేట్ మహేషానంద ఆశ్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇలానే ఒక శిష్యురాలు అడుగుతున్నారు గురుగారు మీరు ఎప్పుడు స్త్రీ 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 అంటూ ఉంటారు కదా స్త్రీ అంటే అవసరమా లేకుంటే ఏంటి అసలు స్త్రీ అంటే అని అడిగారు నేన్న స్త్రీ అంటే అవసరం కాదు ధైర్యం అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట ఎలానో కాస్త సెలవిస్తారా గురువుగారు అంటే రామునికి సీత కృష్ణునికి రాధ మంత్ర పఠనంలో గాయత్రి ఓకే ఒక్క నిమిషం మంత్ర పఠనంలో గాయత్రి గ్రంథ పఠనంలో గీత అలాగే మన దినచర్యలో భాగంగా ఉదయానికి ఉష అరుణ సాయంత్రం సంధ్య చీకటైతే జ్యోతి దీప పడకలో మేనక పడుకున్నాక స్వప్న చూసేటప్పుడు నయన వినేటప్పుడు శ్రావణి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాణి 
అలాగే వడ్డించేటప్పుడు అన్నపూర్ణ నడుస్తున్నప్పుడు హంస నవ్వు నవ్వుచున్నప్పుడు హాసిని ప్రసన్న అద్దంలో చూస్తే సుందరి చేసే పనికి స్ఫూర్తి పనిచేయడానికి స్పందన మంచి పనికి పవిత్ర ఇష్టంగా చేసే పనికి ప్రీతి నీరు త్రాగుతున్నప్పుడు గంగ ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నప్పుడు హిమజ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చిత్ర అబద్ధమాడినప్పుడు కల్పన నిజం చెప్పేటప్పుడు సత్యవతి ఆలోచనలప్పుడు ఊహ చదువుతున్నప్పుడు సరస్వతి వ్యాపారంలో ప్రగతి సంతోషంలో సంతోషి కోపంలో భైరవి అలాగే గెలిచిన తర్వాత కీర్తి గెలుపు కోసం జయ సరిగమలు నేర్పినప్పుడు ఆమె సంగీత అయిపోతుంది పాటలు పాడేటప్పుడు శృతి కోయిల అవుతుంది తాళం వేసేటప్పుడు లయ అవుతుంది అలాగే సాహిత్య గోష్ఠిలో కవిత అవుతుంది నగరాన్ని కాపాడుతూ ప్రకృతి అయిపోతుంది జీవిత గమనంలో మనతో విద్యాభ్యాసంలో విద్య అవుతుంది సంపాదించినప్పుడు లక్ష్మి అవుతుంది చేసే వృత్తిలో ప్రేరణ అవుతుంది పనిచేసి వచ్చాక శాంతి అవుతుంది చిన్నతనంలో లాలన అవుతుంది మధ్య వయసులో మాధురి అవుతుంది ముసలితనంలో మమత అవుతుంది జీవితాంతం మనతో జీవిత అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పాను అనగానే స్త్రీ గురించి మీ అంత గొప్పగా ఎవరు చెప్పలేదు మీరు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఎక్కడుంటారు గురువు గారు అని అడిగింది తర్వాత స్త్రీ గురించి మీరు ఇంత బాగా సెలవు ఇచ్చారు కదా గురువు గారు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ మీరు ఎక్కడుంటారు అని అడిగారండి ఇది సరే ఇప్పుడు ఇదంతా అంత బాగానే ఉంది కానీ ఒక్కటి మాత్రం ఉంది రాలేదండి ఆ లిస్ట్ లో ఏంటది ఒక్కటి మాత్రం మర్చిపోయారండి అది ఏంటంటే కన్ను కొడితే ఖాళీగా అవుతుంది అని మాట మర్చిపోయారు కన్ను కొడితే కాలిక అవుతుంది కన్ను కొట్టిన తర్వాత నాలుకకు వస్తుంది అని అలా అదే అంతేరా గురువు గారు అయ్యా చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేశారు ఎన్ని రోజులైంది ఏంటి గురువు గారు మీతో మాట్లాడక మనసు విప్పి మనసు విప్పి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము ఎండకాలము మరి మనసు విప్పి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దామా లేకుంటే ఏంటి అసలు ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ళ క్రితం ఒకసారి నేను మామూలుగా మంచి పశ్చాకే బోధం అనే ఉద్దేశంతో మంచి నాకు బాగా అభిమానమైనటువంటి హీరో సినిమా బోధం అని నేను వెళ్ళాను సినిమాకి వెళ్ళాను ఒక్కడి వెళ్ళాను చాలా కష్టమే టికెట్ దొరికింది వెళ్ళాను వెళ్ళి కూర్చున్నా కూర్చున్న తర్వాత ఏమైందంటే ఇప్పుడు మధ్యలో ఎందుకో నా పక్క కూర్చున్న అమ్మాయి ఆ యువతి లేచింది లేచి లేస్తారంటే ఆ సినిమా మధ్యలో లేస్తోంది ఏమిటి అమ్మాయి ఏం చేస్తోంది అనుకున్నాను సరే లేవగానే ఏమైందంటే ఆ సిగలో ఉన్నటువంటి మల్లెపూలు కింద పడ్డాయి మల్లెపూలు పెట్టుకుంది ఆ మల్లెపూలు కాదు కింద పడ్డాయి అయ్యో కింద పడ్డాయి పాపం అది పాపం అక్కడ పోయి ఇబ్బంది పడుతుందేమో అని ఏం చేశానంటే కింద ఉన్న మల్లెపూలు ఆ సిగలో పెట్టారు పెట్టేశారు సిగలో పెట్టారు పెట్టగానే చెంప చెల్లెం అనిపించింది నేను ఏం మాట్లాడలేదు ఏమనలేదు అరే కింద పడ్డాయి కదా కొత్త మల్లెపూలు దాన్ని కొనుక్కుని వచ్చింది సినిమాకి పాపం అనే ఉద్దేశంతో సిగరెట్ పెట్టానండి సిగరెట్ పెడితే బడవా అని బ్యాటు చెంప చెల్లెం అనిపించింది బడవా అందా సరే పోని మామూలు తిట్టే కదా పెద్ద మరి ముదురు తిట్టు కాదు రే పోనీ అనే ఉద్దేశంతో నేనే చూశానంటే సరే మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి పోతుంది వెనక్కి పోతుంటే అయ్యో సిగరెట్ పెట్టడం పెట్టినందుకు కోపం వచ్చిందేమో అని మళ్ళీ ఆ సిగరెట్ ఉన్న పూలు కింద పడేసి కింద పడేసా కింద పడేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్ప ఫ్రెండ్ కొట్టింది మళ్ళీ కొట్టింది మళ్ళీ కొట్టింది కింద పడేస్తావు అని మళ్ళీ కొట్టింది పోరి బాబు ఇది ఎక్కడ మేడరా బాబు నేను ఏదో మంచికి పోతే చెడు వచ్చింది అని ఏడ్చుకుని ఇటుకు వచ్చాయి మీతో సినిమా చూడకుండా ఓకే అయిపోయింది సినిమా చూడటం అయిపోయింది కదా ఇంకెంత కానీ ఓకే అంటే కింద బడ్డా కొట్టింది నెత్తిలో పువ్వులు పెట్టినా కొట్టింది నెత్తిలో మళ్ళీ తీసినా కూడా కొట్టింది అనమాట మంచికి కాలం లేదురా నేను అనుకున్నాను అంతే ఇంకా ఏ అసలు ఏం దురుద్దేశం లేదండి పాపం ఏ కొంత తాజాగా పూలు కొనుక్కుని పెట్టుకుంది పెట్టింది అని చేస్తే ఇట్లా అయింది అరే పాపం ఇదేమిటి నాకు కర్మ మంచికి పోతే చెడు అయింది అన్ని ఇలానే ఉంటాయి గురువు గారు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొందరు కొందరు మంచిగా పోకూడదండి అసలు ఈ రోజు ఈ రోజుల్లో అవునండి అవునండి ఎందుకంటే దట్టు సినిమా థియేటర్ లో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి గురువు గారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి యా ఎందుకంటే ఈ మధ్య సినిమా థియేటర్లో చాలా వరకు ఈ లాక్డౌన్ తోటి సినిమా హాల్ సరిగా ఊడవడం లేదు ఆ తెర కూడా సరిగా చూడవలేదు అంత డస్ట్ బట్టున్నాయి 
ప్రేక్షకులందరూ కూడా సరే ఇక చాలా రోజుల తర్వాత సినిమాకి వచ్చాం కదా అని చెప్పేసి సినిమా హాల్లో కూర్చున్నారట కూర్చున్న తర్వాత ఈ కాళ్ల సందులో నుంచి వెళ్ళి ఎలకలు పోవడం స్టార్ట్ అయ్యాయి గురువు గారు సినిమా చూస్తుంటే ఎలకలు రావడము లేడీస్ అందరు భయపడి పాపము పైన కాళ్ళు పెట్టుకోవడము వీళ్ళు మగవాళ్ళు పాపం రెండు కాళ్ళు పైన పెట్టుకోవడం ఎలకలు విపరీతంగా తిరుగుతున్నాయన్నమాట అందులో నాటువంటి ఒక ఆయన లేచి ఈ వెలుతురు వచ్చే అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మన ప్ర ప్రొజెక్టర్ వచ్చే ఉంటుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి అంటున్నాడు అనమాట ఊరే ఏమన్నా బుద్ధి ఉందా ఎట్రా నీకు సినిమా హాల్లో మొత్తం విపరీతమైనటువంటి ఎలకలు ఉన్నాయి ఎలా చూడాలరా సినిమాను అనగానే ఆ ప్రొజెక్షన్ రూమ్లో నుంచి ఒక శబ్దం వినిపించింది అనమాట ఊరే మీరేం టెన్షన్ పడద్దు ఈ ఎలకలను తినడానికి పెద్ద పెద్ద పాములను పంపించావు లోపలికి మీరు టెన్షన్ పడద్దు అంతే వన్ మినిట్లో థియేటర్ ఖాళీ అయిపోయింది సినిమా హాల్లో మంచిగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఏ మాట కాబట్టి సినిమా థియేటర్లో ఉన్నటువంటి ఆనందం చాలా బాగుంటుంది అందుకనే ప్రేక్షకులు చాలా ఓల్డ్ పిక్చర్స్ పోతుంటారు చూసిన సినిమాకి పోతుంటారు ఎందుకంటే సినిమా చూడక్కర్లేదు కదా అవునండి అవునండి సినిమా అదే కార్నర్ సీట్ దొరికితే ఇంకా బాగుంటుంది గురువు గారు ఓకే చాలా రోజులైంది ఇక మనం మాట్లాడుకుందాం మనసు విప్పేసి మనకి మీ మీ ఏమైనా ఒక చక్కని పాట కానీ అది కానీ ఏదన్నా మనకు వినిపించే ప్రయత్నం ఉందా ఈరోజు ఎవరు లేకపోతే వినిపిస్తారు ఎవరు లేరు కానీ అందరు వింటున్నారు గురుగారు చెప్పేసి ఏంటి పర్లేదు ఎందుకంటే జనం ఉంటే మీద పడతారు కష్టం అదే ఎవ్వరు లేరు ఎవ్వరు లేరు మన ఇద్దరమే ఉన్నాం అందరు వింటున్నారు పర్లేదు చెప్పేసేయండి బండన భీముడు అర్తజన బాంధవుడు జ్వల బాణ తోడ కోదండ కళ ప్రచండ భుజ తాండవ కీర్తికి రామమూర్తికి రెండవ సాటి దైవమిక లేడను సుంగడ గట్టి వేరి కాడండ డండ డండ నినదంబుర దండ బురిండ మత్త వేదండ మునెక్కి చాటెదను దాసరథి సో ఏంటి దీనికి సంబంధించింది ఏంటి అసలు దాసరథి కరుణ పేరు దాటి ఏ సందర్భంలో ఉంది గురుగారు ఇది పంచేర్ల గోపన్న గారు అంటే రామదాసు పేరుతో విఖ్యాతి పొందినటువంటి రామదాసు గారు రామా నిన్ను మించినటువంటి దైవము మరొకడు లేడు అని పెద్ద గడ కట్టుకుని గడ మీద డోలు పెట్టుకుని ఆ చివరికి ఎక్కి పైకి డాండ 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 నిన్న దంబుల జాండ నిండ మొత్తం అండ పిండ బ్రహ్మాండ లోక పై లోకాలన్నీ కూడా నిండిపోయే ప్రతిధ్వనించే విధంగా నిన్ను మించిన దైవము లేడని నేను చాటి చెప్తా స్వామి అని శ్రీరామచంద్రమూర్తిని కీర్తిస్తూ చెప్పినటువంటి పద్యం ఎంత బాగా చెప్పారు గురు ఎంత అత్యద్భుతంగా ఉందండి మీరు చెప్పినటువంటి పద్యం ఎన్ని రోజులైంది అసలు ఈ పద్యాలు వినక గురుగారు జాగ్రత్తగా ఉండండి అలాగే ఈ కరోనా వేరియంట్లకు ముగింపు లేదు అని చెప్పేసి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మేడం కూడా ఎంతో ముందే చెప్తున్నారమ్మ అంటే ఈ వైరస్ గురించి మాకు ఎంతో తెలుసు అలాగనే సర్వం తెలియాలని కూడా ఏం లేదండి అని చెప్పేసి మరియా చెప్పింది మరి మరి ఈ వైరస్ నుంచి పుట్టుకొచ్చే వేరియంట్లకు ముగింపు లేదనే విషయం ప్రజలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఆమె వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ టెక్నికల్ లీడ్ మరియా మేడం చెప్పారనమాట ఈరోజు సో ఇంకా కొత్త వేరియంట్లు వస్తూనే ఉంటాయి వస్తూనే ఉంటాయి మా చేతుల్లో కూడా ఏం లేదండి ఏదో ఒక పేరుతోటి రకరకాల పేరుతోటి వస్తూనే ఉంటాయి మీరు అందరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆ పని మనిషి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఆమెను కూడా మాస్క్ పెట్టుకోమని చెప్పండి గురువు గారు నేను రోజు చెప్తున్నాను మాస్క్ పెట్టుకోమా మాస్క్ పెట్టుకోమా అంటే మాస్క్ తీసేసి ఇంట్లో జాగ్రత్త గురువు గారు సరేనా వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ యా ఏమండి సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే నమస్తే నేను లేట్ అయ్యారేంటి ఈ రోజు అసలు ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళి వస్తున్నాను మా రావటం కాల్ చేస్తా ఇక్కడికి వెళ్ళారు నెల్లూరులో 
నెల్లూరులో పని మీద వెళ్ళొచ్చాము అవునా మరి పోయిన పని అయిపోయింది వెళ్ళొచ్చాము ఆ అయిపోయింది మా పెళ్లికి వెళ్ళేసి వచ్చారా పెళ్లికి వెళ్ళేసి వచ్చారు ఓకే వండర్ఫుల్ ఎవరి పెళ్లి అండి మా మర్ది కూతురుది మామా మీ మర్ది కూతురుదా మర్ది కూతురుదా ఓకే ఓకే సో మరి వాళ్ళకి పెళ్లి విషయం చెప్తారా రేపు మామా ఇప్పుడు నలుగు నలుగు వయసు వచ్చాం నలుగా అంటే ఏంటండి ఆ ముందు రోజు నలుగు పెడతారు కదా ముందు రోజు నలుగు పెడతారు మామా మాకు గన్నపు నలుగు అని ఓకే రేపు ఈవినింగ్ మామా పెళ్ళి రేపు కూడా కాల్ చేయడానికి కుదరదు అవునా నో ప్రాబ్లం ఎప్పుడు సమయం దొరికితే అప్పుడు కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తా నేను కూడా తప్పకుండా ఓకేనా అలాగే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన విన్నారా మీరు క్వశ్చన్ విన్నారా నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను మామ జస్ట్ మీరు వచ్చారా లేదా అని ఇంకా ఆన్ చేశాను చెక్ చేసావు మామా వచ్చాడా లేదా అసలు ఏంది అని చెప్పేసి అవును ఈ రోజు షో ఉందా లేదా అని పెట్టాను ఓకే మీరు మాట్లాడుతున్న లోపల కాల్ చేస్తున్నాను నేను కొన్ని ఒక మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని సో మీరు అందరు కూడా చెప్పడానికి రెడీగా ఉండాలన్నమాట సో కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఈరోజు ఆకు కూరలు మరియు కూరగాయల పేర్లు చెప్పాలి అందరు కూడా రెడీగా ఉండండి కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుకుందాం ఆంగ్లంలో వెళ్ళు అనే పదంతో మొదలయ్యే ఆకు కూర ఏంటి అనుకున్నారనమాట మీరు వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ బాగుందండి చక్కగా మరి ఏం పాట ప్లే చేద్దాం ఈరోజు మీకోసం మన రేడియోలో కేటాయించేసి మళ్ళీ పోండి సరేనాసారి అదే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ స్పెషల్ శనివారం సండే కూడా రెండు రోజులు రావచ్చు కదా మా శని ఆదివారం కంటిన్యూగా వస్తానని చెప్పారు కదా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఆ రోజు ఎట్లాగో వస్తారులే మా మా ఇంకా వస్తే ఉంది రేపు ఎల్లుండి కూడా వచ్చింది రేపు ఎల్లుండి కదా శనివారం ఆదివారం శనివారం ఆదివారం కూడా వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను సరేనా అండ్ మీరు పెళ్లికి వెళ్తున్నారు మేడం మాస్ గిట్ల అవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచేసుకోండి ఓకే ఓకే మా ఆల్ రైట్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ అలాగే కొన్ని కొన్ని ప్రేమలు ఉంటాయండి ఆ ప్రేమకు మనం వెలకట్టలేము ఆ ప్రేమ ఒక అద్భుతం అచంద్ర తారార్కం అమోఘం కొన్ని కొన్ని అలాగే మన భారత గాన కోకిల లతా మంగేష్కర్ ప్రేమ కథ కూడా ఇలానే అనిపిస్తుంది అనమాట అయితే పాపం ఆమె ఎక్కడో స్వర్గలోకాల్లో పాటలు పడుతూ ఉన్నారు ఆమె ప్రేమ కథ నాకు ఈరోజు తెలిసినప్పటి నుండి నా మనసంతా కూడా చాలా అంటే చాలా బాధ వేసింది అబ్బా అని చెప్పేసి బలం బాధ వేసింది లతా మంగేష్కర్ యాక్చువల్గా పెళ్లి చేసుకోలేదండి వాస్తవానికి ఆమె ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు ఆమె ప్రేమ కథ ఏంటన్న దాని గురించి ఒక ఒక మంచి సినిమాని తీయొచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట వాళ్ళు మాజీ క్రికెటర్ బీసీసీఐ కొన్నేళ్ల క్రితం ఏకచక్రాధిపతంగా ఏక ఏకచక్రాధిపత్యంగా ఏలినటువంటి రాజసింగ్ దుంగాపూర్ గురించి ఈ తరం వాళ్లకు చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు ఆయన లా చదివేందుకు ముంబై వచ్చినప్పుడు లత బ్రదర్ ద్వారా లతకు పరిచయం కావడం తక్కువ టైంలోనే స్నేహితులు కావడం చివరకు పీకల్ లోతు ప్రేమలో మునిగిపోయి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకునేంత వరకు వెళ్ళిపోయారు అప్పట్లో బాలీవుడ్లో ఎలా ఉందంటే లతా పాట పాడితేనే సినిమా ఉండేది సినిమా హిట్ అవుతుందని చెప్పేసి దర్శక నిర్మాతలు తర్వాత నిర్మాతలు హీరోలే బలంగా నమ్ముతారు నమ్ముతున్నారనమాట లతా గారు పాట పాడితే ఇక సినిమా హిట్ అనే ఆ టైంలో ఆ టైంలో రాజసింగ్ తన ప్రేమను తల్లిదండ్రులకు చెప్పారనమాట ఇత లతా నేను ఇద్దరం లవ్ చేసుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి అయితే వాళ్ళది రాజస్థాన్లోని ఒక సంస్థానం ఈ విషయం తెలిసినటువంటి రాజసింగ్ తల్లిదండ్రులు నువ్వు సినిమాల్లో పాటలు పాడుకునే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావా అలాంటి పాటలు పాడుకునేటువంటి 
అమ్మాయిని ఇంటికి కోడలుగా తీసుకొస్తావా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో అన్నారట అయితే ఇంకా ఆ అమ్మాయి మన ఇంటికి కోడలుగా రావడమా అని చెప్పేసి ఫైర్ అయ్యారట సో రాజసింగ్ ఎంత పెద్ద క్రికెటర్ అయినా కూడా తండ్రిని ఎదిరించి నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయాడు లతకు అదే విషయం చెప్పాడు అని లత గారు ఒక విషయం చెప్పారట నిన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోతే నాకు అసలు జీవితంలో పెళ్లే వద్దని చెప్పేసి ప్రతిజ్ఞ చేశాడట సో ఈ విషయం విని లత కన్నీరు మున్నీరు అయిపోయింది లత జీవితాంతం కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదనమాట రాజసింగ్ ఎంత పెద్ద క్రికెటర్ అయినా కూడా అంటే అటు రాజసింగ్ కానీ అయితే లత కానీ ఇద్దరు అటు ఆ రాజసింగ్ గారు పెళ్లి చేసుకోలేదు ఇటు లతా మేం కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ గ్రేట్ సో ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం రేపు తెల్లారిందో ఈ మామాలో అసలు మామూలుగా ఉండదు చక్కగా బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే మంచి ఫన్నీ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది రేపు ఒకేసారి పది క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రేపు మరి ఎవరన్నా స్పాన్సర్ చేయాలనుకుంటే తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమానికి మీరు స్పాన్సర్ చేయొచ్చు ఆ స్పాన్సర్ అమౌంట్ కూడా డైరెక్ట్ వాళ్ళకి గూగుల్ పే చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం విన్నర్కి ఈరోజు మన తెల్లారిందో ఈ మామ విన్నర్కి ఒక వెయ్యి రూపాయలు పంపించండి మామ ఒక ఐదు వందలు పంపించండి మామ లేదంటే ఒక మంచి స్వీట్ బాక్స్ పంపించండి మామ నా తరపున అని చెప్పేసి ఎవరన్నా అన్నారనుకోండి యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ ఓకే మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ మరి రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ టేక్ కేర్ అండ్ సెహరీ